ਵੀਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 18 ਸਪਟੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸਰਜਿਆ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਐਨਾਲਿਸਟਸ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚ ਹੀ ਰਹੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਾਸਟ ਯੁੱਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਬਰਤਾਂਤ ਜਾਂ ਬਿਆਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਤਾਂਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 39 ਸਾਲਾਂ ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 911 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੋਇਬਾ ਔਰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾਓ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਰੋ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀਟੋ ਕਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਚ ਕਿ ਵੀ ਫਲਾਣ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਸਨਰੀ ਬੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਨੇ ਈਵਨ ਆ 20 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਟੋ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰਹੀਆਂ 70000 ਬੰਦਾ ਮਰਵਾਇਆ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ ਅਟੈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਵਰਨਟੀ ਵੀ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਂਤ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਉਹ ਔਰ ਈਵਨ ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਕਯਾਰਡ ਸੱਪ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡੰਗਣਗੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਇੰਡੀਆ ਸਪਾਂਸਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਘੰਟਾਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਬੂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਨਾਲਿਸਟ ਕੋ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚ ਕਰਡ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਵੀਅਤਨਾਮ ਚ ਵੀ ਲਈ ਕੋਰੀਆ ਚ ਵੀ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਆਫ ਐਂਪਾਇਰਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬੈਠੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ 10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਜਟ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਦੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਉਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲੈਂਡ ਆਫ ਗਾਂਧੀ ਯੋਗਾ ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮ
ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਕਾਰਡ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਸਿੱਖ ਹੈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੂਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟੇਲ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਨਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਜੋ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਹੀ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ ਚੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੌਬੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋਵਰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਮਾਲ ਖੁਸ਼ਗੀ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਨ ਔਰ ਯੂਕੇ ਔਰ ਦੋ ਮੁਲਕ ਜਰਮਨੀ ਉਹ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਸੋਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਐਮਬਾਰਗੋ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਦਾ ਟਰੂ ਫੇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਪਾਸਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਅਕਰਾਸ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਇੰਡੀਆਸ ਲਾਸ ਆਫ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ as a trustworthy partner has given the west a credible reason to rethink its economic and strategic relationship with india india stands ostracized and isolated diplomatically and the harsh reality has gradually started sinking in which was evident at the united nations bob ray canada's ambassador to un was pulled aside by his indian counterpart to discuss the case of shaheed pai nijar Canada no doubt has some very serious incriminating evidence which puts India in a very precarious situation and this has already started hurting India diplomatically of course when financially US standing by its neighbor and NATO ally Canada has asserted the west position on this very serious matter India is trying to portray national chauvinism amongst Modi supporters back in India on the media front but stands accused of serious breach of trust pertaining to international law on the diplomatic front garnering support from countries accused of past genocidal atrocities like sri lanka russia and bangladesh on this, this issue once again questions jay shankar's political intellect and his credibility of running india's foreign affairs india as always has been trying to get away with murder by putting up false narrative on its media platform which no one in the western media is even willing to look at hmm. and acknowledge eh hey, unhone ke bhai is sare period ch ki change hoya india de vich ta modi bhagat nu bech reya ne sauda dassan de layi ke bhai eh jehda ive hai lekin diplomatically bhi aur credibility bhi india di khatam hui hmm. partner ta dur di gal oh hun is reality nu dekh reya ne aur jive unhone ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਬ ਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੈਸਟਰ ਹੈ ਯੂਐਨ ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਰੁਚਿਕਾ ਕੰਬੋਸ ਪਾਸੇ ਲਜਾ ਕੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂ
what no one in the Indian media is discussing, how a sovereign nation was attacked by a terrorist state, just as India accused Pakistan of 26-11 back in 2008, various narratives on social media platforms by pro-India influencers making headlines to create discord amongst the general population are ke bhi hun kyunki unna da eh sauda vik nahi reha ek sovereign country ch aake ohdi sovereignty violate kiti hai aur oh jehde hun is sare de utte apna narrative social media aur even unna da mainstream media bhi oh sare jehde tin tin futtiyan anchor 6 6 foot uchlan wali hain eh narrative paunde ne acha pehla six versus hindus in canada और तुम ये देखा होगा भी जी स्टेटमेंट गुरपतवंत पन्नू की जिन्होंने डिस्ट्रॉट किया गया उन्होंने ये कहा कि कनेडा का खाते हो कनेडा च रेंदे हो सिटीजनशिप ली है जे तो कनेडा के जोड़ा तुम लॉयल नहीं तो लगता है कि भी तुम इंडिया न लॉयल हो तो चले जाओ पर उन्होंने इवें बनाता है कि जी हिंदू कॉम्यूनिटी इन डेंजर है और जोड़ा एक टखे का एक हिंदू तो भी उतों कैलगरी तो बनाया उन्होंने मैंबर पार्लियामेंट वो भी चीका मारे कि जी ये तो हिंदू कम्यूनिटी में सूँ बहुत दिया गल आ रही खतरे जो ये नैरेटिव उन्होंने बनाने की कोशिश की सिक्स वर्सिज हिंदूज इन कैनेडा वंस प्राइम मिनिस्टर टूडो एक्यूज इंडियाज हैंड इन असैसीनेशन ऑफ शहीद भाई नेजर प्रो इंडियन इन्फ्लुएंसर अलोंग विद ए हिंदू एम्प इन कैनेडा जस्ट लाइक इन इंडिया ट्राई टू प्ले द रिलीजन कार्ड टू क्रिएट अनरेस्ट अमंगस कैनेडियनस प्रो खालिस्तान चैनल प्लेड ए की रोल in limiting such kind of vicious narrative which could have turned things ugly hmm. sikh narrative ne ohna da boothe de utte jehdi hai moti tape la ditti gond la ditti hmm. aur changi patti band ditti hmm. duja visas travel and confiscations of properties eh tusi dekho na ohna ne restriction ke visa nahi dena kise canadian global kise message nahi tusi la sakde aur jadata jabat when ever a diplomatic row ignites between two countries sensible diplomacy tries to limit the damage to their respective citizens india which stands accused in order to buy time to change the narrative is trying all possible treacherous means to quieten the scrutiny it is receiving from western media circles by suspending its visa services in canada india anticipated a backlash against pro khalistan activists and learned that the only way to get back political power is by standing up against india's atrocities and openly the movement more defiant and people more resilient to establish khalistan aur eh unna ne kaha bhi eh jehda hai is sare chon samajhde si assi visa kar rokte duje par is sare chon khalistan di sovereignty di gal sikha ne bhi kaha bhi hun असि इस पास ही खड़े हैं जो जोर लाना ला लो और ये जरा तो रिवोक करना वीजा सी या कन्फिसकेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिविस इन वर्ल्ड विल ओनली मेक उन्होंने ज्यादा डिफाइंट बनाया एक फिर उन्हों का जरा सी जरा नो वन वॉन्ट्स खालिस्तान के जी ये पहला दो प्रसेंट कहते फिर दस पंद्रह से आ गए उन्होंने कहा ड्यूरिंग यूरोपियन यूनियन रेफरेंडम टू थाउजेंड सिक्सटीन इन यू के all government machinery including bbc reiterated day and night that uk would vote to remain in european union and only handful of people wanted to leave how wrong did the british public prove them was evident on 24 june 2016 when 52% voted to leave and 48% voted to remain in the european union now in 2023 all these panelists sitting in well lit studios in various cities across india know that the khalistan movement has gathered so much momentum at the grassroots level that in the coming years this would become a major challenge to the union of india when a commentator makes a statement no one wants khalistan it should be equated as a very large number of people support khalistan now and the numbers are growing unhone जी इना ब्रैक्सिट से कि जी ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन च रहे या ना रहे दो हज़ार सोलह के रेफरेंडम उन्होंने कहा जी सारे कहते सी जी लोग तो कद भी नहीं चाहन गए कि इंग्लैंड यूके चो निकले पर अल्टीमेटली बवंजा प्रसेंट लोगों ने कहा निकलो ये तो बाहर उन्होंने कहा यही जरा नैरेटिव जो बह के वह कहते हैं जी सिख तो खालिस्तान नहीं उन्होंने पता है कि खालिस्तान तो हूँ ग्रास रूट लैवल से चला गया नो वन कैन स्टॉप इट इक्ुएटिंग पोलीटिकल पावर विद रैलीजन कि भी धर्म धर्म के 
खाते च पाओ उन्होंने कहा कि ये नैरेटिव मेकिंग राउंड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाइडली इज दैट इज सिख हू डजन टाई ए टर्बन और एडोर शॉर्ट हेयर कैन नॉट पुट ए केस फॉर एस्टैबलिश खालिस्तान विद डायरेक्ट रेफरेंस टू सिख फॉर जस्टिस जनरल कौंसल गुरपतवान सिंह पन्नू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट राइट नाउ द रेफरेंडम मूवमेंट इज अबाउट मेकिंग पंजाब इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंडियन ऑक्यूपेशन विच इज ए पोलिटिकल इशू वट एन इंडिविजुअल लुक्स और वैदर ही इज एन अमृत आरी और नॉट इज ए रिलीजियस इशू एंड द टू शुड नॉट बी मर्ज इन टू वन डायसपोरा सिक्स हैव ए बैटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस नैरेटिव दैन द सिक्स इन इंडिया हु आर बींग फेड इंफॉर्मेशन वट द गवर्नमेंट ऑफ द डे वॉन्ट्स टू हीयर उन्होंने कहा कि जी ये जो इन्हों को होर कुछ नहीं मिलता तो फिर ये हो जाता है कि शकल तो अजय सिख वर्गी नहीं है मंगते खालिस्तान ने ये अक्सर जोड़े साडे एक्टिविस्ट होंगे ने उन्होंने उत्ते हों हाला इसका मतलब मैं कद भी यू जस्टिफाई नहीं करता कि भाई जे थोड़ा तो तुम इस पास अपना आप ही सारा ला दता है तो फिर गुरु का हुक्म मान के पंज ककारी रूप से होना ये साडा फर्ज भी बनता है मैं हालांकि जो दुश्मन इस किस्म की डिबेट शुरू करता है फिर जाहिर है असी उन्होंने बिल्कुल ठीक किया कि भाई ये पोलिटिकल इशू है रेफरेंडम जोड़ा है ये पोलिटिकल है और एक जोड़ा वकील है वो जो थोड़े तो केस में अगे लैके जाए क्योंकि ईवन पाकिस्तान वेड़े भी कायदे आजम मुहम्मद अली जिन्ह के उ जी वो प्रैक्टिसिंग नहीं ने नमाज नहीं पढ़ते उर्दू नहीं आता जो मन भाती डाइट ये है जो दूजा है तो उन्हों का भी यह कहना हों कि भी मैं कोई जोड़ा मुला नहीं है मैं थोड़ी कौम का वकील है और मैं तो जोड़ा वो थोड़ा मुल्क तो बना के देना चाहता ताकि तुम पाँच वेड़े नमाज बेखौफ हो के पढ़ सको और अखीर के उन्होंने एपीलॉग किया लास्टली द खालिस्तान मूवमेंट इज एट इट्स जीनत एंड एवरी ट्रैचरस ट्रिक विल बी प्लेड टू डिसरप्ट इट बाई क्रिएटिंग फॉल्स नैरेटिव कि हूँ सिखरवाल है झूठा कोई भी ट्रिक प्ले करे उन्होंने झूठा बरतांत सिर्ज के सिक्स ओ इट टू दीज वैसटर्न इकोनमीज हु प्रोवाइड दैम सेंचुअरी इन आवरस ऑफ नीड विच सो मैनी ऑफ अस कैन सो मैनी ऑफ ऑफ अस कॉल होम नाउ कि असं शुक्र गुजार हैं इन्होंने मुल्क के जिन्होंने सानू पनाह दी है जोड़े साडा हूँ घर है द वैसट हैज अफर्मड इट्स पोजिशन ऑन पाइनिज असैसीनेशन दैट इंटरनेशनल लॉज विल नॉट बी कंपराइज फॉर वैसटड इंटरेस्ट इंडिया हैज़ बिन ओपनली थ्रैटनिंग एंड असैसीनेट असैसीनेटिंग सिख एक्टिविस इन द वैसट ए लाइन विच वेरी फ्यू कंट्रीज रशिया सऊदी अरेबिया ईरान और इजरायल सो फॉर डेयर टू क्रॉस बिकॉज ऑफ इट्स रीप्रकशन इट्स हाई टाइम प्रो खालिस्तान सिख ऑर्गेनाइजे एंड मीडिया आउटलेट लॉबी दिस इशू विद कंसर्न अथॉरिटीज टू डेकलेयर इंडिया ए टैरिस स्टेट ऑफिशियली नाउ ऑन ए ग्लोबल स्टेज सो उन्होंने कंकलूजन बिल्कुल ठीक है कि भाई असी शुक्र गुजार रहे हैं मुल्क के जिन्ह ने सूँ पनाह भी दी हूँ यही ने जिन्ह ने इंडिया को कटहरे च भी खड़ा किया पर सा फर्ज भी बनता है कि भाई असी इन्हों होर एक्सपोज करिए और अपने मीडिया राही और अदरवाइज सिख ऑर्गेनाइजे अपनी लॉबी राही ये पहुँच जी है कंसर्नड अथॉरिटीज तक होए कि इंडिया को एक रॉक स्टेट दहशतगर्द स्टेट ऐलानिया जाए और एक ग्लोबल लैवल के उ इस किस्म की लॉबी की जाए जी ना सौ थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया सौ थे ब्रेक व्यूअर्स तुम कितने नहीं जाना मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक